。小番姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常好看的一场非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了海龟岛这张地图啊。那地图上也是有非常多的海龟。”那看一下右下方一家蓝色人族选手，来的名字叫做 Big Q God 啊，就是大 Q 神，其实不是啊，他是零呱呱。那左上方呢是一家红色的亡灵选手 ，ID 呢是显示了好多一啊。那这个 ID 的话，之前好像盖哥也这么用过这个 ID 啊，但这不是用这个 ID 的人还是挺多的。那看一下双方这场比赛较量，人族打亡灵，开局呢这边的零呱呱也是在对手家门口放了个农场啊，想说 FQ 了。因为零呱呱用人族的话，特别是血法师手法，感觉打的还是非常的好看，非常非主流的。那这边血法师，另外一边看一下是 DK 的手法，死亡骑士。那看一下双方这场比赛的较量，比赛的时间不短啊，要三十多分钟了，就看一下零呱呱到底用什么战术去跟对手打，去跟对手周旋啊。用血法师的话，感觉这场比赛零呱前期的一个非主流练级肯定是少不了了。这张图的非主流练级就是用小动物卡这里练这个七级黑胖子，然后小动物卡这里或者一把火烧这里之后去练这个七级黑胖子。还有呢，就是一个小动物卡这里之后练这个七级海龟，这都是一个血法师加一两个小动物能搞定的。那开局呢，灵瓜也是直接先放了个商店，没有造兵营的。中间呢又放个农场，那对手拉两条狗呢也是把灵瓜这个农场先打掉啊，否则自己的一举一动对手也看得到。那这边的血法师敲着民兵，先来练这组三三二的点位了，快速练掉这个点。对手的士森已经看到了，但是 D K 想过来呢，距离稍微有点远啊。这个距离的话，感觉不适合来抓，而是自己练级可能会更好一点。那灵光的细节也很到位，残血的民兵呢，快点走，否则的话 D K 一发 C 就能带走了。那这边的 D K 来了。一发 C 给了血法师啊，给血法师意义不大啊。这样子这边一个农民的可能走不掉了，毕竟 DK 还有 C， 而且不愿意用，可能追一追就追死了。再两刀，准备干活。那对呱呱来说的还行，练掉一个点，死了一个农民。这里呢再放个农场，灵瓜的整个农场放的还是挺有意思的，挺巧妙的，就是说每个路口都放一个。那这样子，亡灵要出来去打灵瓜的话，基本上现在除了这条路线才能过来啊，其余两条路线过来就能看得到。你看呢，一个人是选择把灵瓜家门口的这个塞亚海龟给抢了。血法师呢过来，要不要补个刀？离两只也不远了。先放一把火，哎呀，没抢到，好可惜。那把对手这两个骷髅打掉，让自己的血法能剩两个两只。哎，两只到了。这波 DK 自己也没想到啊，这两个骷髅早知道就自己 A 掉了。那这里呢，亡灵再拉一条小狗，继续要把灵瓜的这个农场给打掉，不想让灵瓜知道的太多。但呱呱这边呢，也是买了只小动物啊，机械小动物应该就要去练了。呱呱的练级还是挺有特色的啊，他不会说非要学法师到了三之后再去练这个点，但哪怕一级也可以练，一级只是不能抽蓝，用大法师是可以练的。那将学法师过来，这里呢放个小动物，这样子这个点的话，除非对手刻意来看，否则一下子也挺难发现的。A 一下，然后呢，只要自己出不去，这个怪呢就进不来。我这里呢，先放一把火，快速把这个两个绿皮给烧掉啊，否则的话，一会儿血法师自己也扛不住的。好在呢，打了一个防御戒指加四，这个防御戒指加四的作用还是挺不错的，血法师就能扛了。这边呢，应该分开 A 一下这个这个绿皮，否则的话，这里输出一会儿可能不够哦。能打掉，打掉就没事了，只要点掉这两个绿皮就没问题了，那就慢慢练了。那 DK 呢？目前只能练小点，而灵瓜呢已经在练七级的黑胖子啊。这边的灵瓜又去造农场了，反正你打掉一个我造一个，你打掉一个我造一个啊。这里呢也被打掉了。那现在的血法师就是多抽一点蓝。这个点的练级的巧妙之处就在于野怪是打不到血法师，而血法师能通过抽蓝加放火，可以不停的去打出更很高的伤害。大法师的话就是用暴风雪来砸，那这边呢再放一下，继续抽点蓝，但也要讲究效率的啊。如果你练得慢的话，对手万一正好过来看一下，其实也是夜长梦多，比较麻烦。那这灵瓜呢又留了个农民在这，是不是还要造农场？这里不需要了，这里有一个了
，建好了，建好了。那这样这个点的话，灵瓜呢也是能够轻松练完血法十到三，打了一个勇气勋章，装备还是不错的。五分钟，五分四十秒，三级血法。那这边的灵瓜在敲明拼啊，趁势把这个风矿给练了，开了。那王林呢？发英雄是选择了深渊领主 ，D K 配深渊。对手这个战术打法还是有点意思的，用深渊来打伤害。那这边看一下，深渊领主开局的话要练哪个点？王林家里三本呢也在身。好，对呱呱来讲呢，现在是不是要继续练级？再买两只小动物，单传到这个农民这儿，然后呢准备要练左下角的七级黑胖子了，因为趁着晚上好练啊。白天的话，你要把野怪勾出去，然后很容易失误。晚上的你就安心的放小动物，自己试一试，自己出不去，野怪就进不来。你看自己出不去，那这样子的话，这个点的灵光也能练。三级血法师更好练啊，放火的话就是烧这两个绿皮就行了。那这样开局短短七分钟不到，灵光呢连续练练了两个七级黑胖子了。这两个点练的感觉还是说非常的非主流的啊。那这边呢，两个绿皮处理完之后呢，接下去就好练了，只要防止对手来抓就行了。血法师呢，抽一下蓝。虽然领主呢是一个人嘛，在这里练这七级海龟，哇，这个胆子也大啊。这个小狗嘛，还没有找小狗啊。那这样子也是练完这个点，你可以有 C 的话，可以加一口 C。那光光呢，也是在这里把这个七级黑胖子快速给练掉，放一把火，右小角的分矿的也是快要好了,了。那这里呢，一边抽蓝一边去打，很快就能练完的。家里呢，看一下林光光目前也是一个二本的科技，但就一个血法师啊。这是一个战术，单血法，速度升五，然后呢再去对手家里骚扰。如果对手扛压不行的话，其实前期可能就要崩。那这里的灵光已经练完了，四级血法师又打了个烈焰披风，练的还是挺顺利的啊。那对手的话也是在抓紧时间练级。那这时候呢，看一下灵光呢也是单传到了右上方的这个风矿。这准备还是要练吗？感觉灵光想继续练，一个人练这一组地精商店。哇，这个呢正好利用烈焰披风可以烫一下这边的野怪，然后呢再放火烧一烧。这个练级呢还是挺巧妙的啊！再放一把火的话，这里两个远程怪就能打完了。但血法有点扛不住，哎，稍微有点扛不住。再放一把火，这边的灵光买了个无敌了。哎呦，这不买无敌不行，这不买无敌一旦失误就麻烦了啊！打了个闪避护符，那剩余一个野怪呢算了，也不练了。四级一小半经验的血法师，那这时候呢，灵瓜家里呢是终于放了个车剑啊，这是准备要生产什么了？再放个神秘圣地。那王林这边的还想练这个点过来，发现的没了，哎，直接往这个大点去了，这个去的有点早啊。那这样子的话，过来一看不对呀、啊，你这个分矿都开好了、啊。这我灵光估计这时候也是有点惊呆了，你怎么就直接来了？对手也看呆了，你这个分矿都已经好了、啊。那现在灵光呢是趁机，你再打我分矿，我再去练一个点。那这样分矿肯定守不住了啊！现在灵光一个血法师打对手三英雄肯定打不过，对手呢三发英雄来了恐惧，升了沉睡，还是挺针对灵光光的。而且呢，对手把外围的农场能打的全打完了，只剩一个。那灵光的血法师呢？敲民兵来练这个六级的森林巨魔杜鹃了。不敲民兵练不了啊！不敲民兵的话，这个连血法师一个人很难练的。有民兵在就方便了。这样灵光十分钟不到啊，就要五级血法了。练掉这个怪就行了，真的是十分十分钟不到。你看，九分五十九秒，五级血法师。这练的是非常效率，但是亡灵的阴影也出了。有了阴影之后呢，就能侦查了。右上角的风矿打完，这边也看到了这个五级血法师了。现在呢，呱呱是生产一架飞机啊，有飞机在的话也是可以防一下亡灵的阴影的。同时呢，生产一点男女巫，女巫的作用呢就是给血法师隐身，男巫呢可以给血法师回一点血。那这里呢，看一下飞机来了，就看对手阴影会不会过来，过来就点掉
，这边灵光的有眼，所以也看得到对手刚刚在这儿买东西。那现在呢，呱呱去到商店，直接先买个隐身药水，再来个无敌。我前来净化这片土地，身上呢有回城啊，所以呢也不用慌的。这边的对手还在练这个点，哎，小心被抢了！哦呦，这个宝物，灵光可以顶个无敌墙，哎呦，没抢没抢。话说算了啊，对手呢其实还没捡起来，你看还没捡起来，野兽卷轴啊！哎，对手这一波没有去捡装备，谁愿意去捡了？那灵光的血法师呢？这时候想过去看看对手家里有阴影的，哎，这波可以啊！这已经是感觉到了这波灵光会来。那像有阴影在，呱呱的血法师一下子进不去，先放一把火，对手是森拉开了。对手呢，在这里放了个祭坛干啥？外围也放个祭坛啊，放双祭坛，双祭坛爆英雄嘛，这还不得而知啊！再放一把火烧死这个狮身，血法师呢躲一下角落里。那现在亡灵呢还是准备想练级的。那关呢这边单传回去了，看到血法师血量不多，还是要防一防的，万一对手 DK 过来一发 C 的话就麻烦了。那这样子亡灵这里呢练的也挺快的。已经是三级的深渊领主，两级的恐惧，加上一个快到四级的 DK 了，又打了个力量加六，可以让深渊领主拿一下。恐惧拿了，给深渊啊！这种局肯定是让深渊打输出的。那刮的血法师呢？暂时在家里稍微回了点血，造了很多的塔。但灵光现在没有疯狂啊，女巫呢也来了。那这样子，等女巫一会儿给隐身，灵光的血法师呢还是可以出去的。那亡灵呢现在也是抓紧时间啊，继续练一组七四四海龟。灵光这下费劲的过来也看了一眼，血法师呢是来到中间，准备要去抓一波吗？这个七级海龟的话应该是抢不到了。装备呢，对手感觉总是捡的稍微晚了一点点啊。这个大蓝瓶如果让灵瓜抢掉的话，那真的是亏大了。了这时候呢，血法师又溜过来了，再放火烧。哎，这波灵瓜要顶无敌了，要么回城，要么无敌，否则恐惧一来一沉睡就麻烦了。沉睡打断这个抽蓝，不沉睡吗？那光可以走了。哎呦，要死啊、哦！血法师还好回城了，哪怕 DK 的蓝呢是抽干了。但是亡灵的左上角是准备要开疯狂，而灵光呢现在是没有矿的，这阴影依然是在侦查。研究完成。那血法师回去之后呢，稍微继续回点血。那这里的话，看一下亡灵呢，还是想找地方练级的，能练就练啊，因为地图上七四四海龟还有两组。这个对于亡灵来说的话，整个练级还挺舒服的。这边呢已经两个头环，一个力量加六，一个力量加三，加上一个辅球。输出呢也是已经到了六十三了啊，六十三攻，关键一千两百五十点血。D K 的金光印闪也是到四，这里呢又打了个大蓝瓶，这样对 D K 来说两个大蓝瓶在手。灵光这边呢，哎呦，是利用这个小动物单传过去的，我去那么快吗？直接一把火，对手失身只能走。那看一下是恐惧单传过来，准备用沉睡来打断这一波另一风暴。哎呀，这火又放出来了。那这样子，亡灵这波有点小吃亏。哎，这条小狗快点走，否则被烫死了。哎呀，还是死了。那这边再放火，用沉睡来打断，用沉睡打断。哎，不错，这一波不错啊，因为它是有个施法时间的，在施法时间之内的话，你这个沉睡一打断，这恐惧这血法师裂缝包就放不出来了。那恐惧呢，现在身上还有蓝，所以血法师还要抽干。再沉睡，哎，不够了，蓝不够了。这里再来一把火，血法师把这把火放出来顶无敌吗？顶无敌了。二十九点的血危险，灵光可以撤了。这波回铲还是要用，可能还想放一下火，但时间不够。哎呦，控不住了，还好啊，这火没放出来。但血法师如果再等一秒钟，可能就没了，危险啊！马上撤回家。那再回一点血，家里呢已经造了两个车间了。灵光呢攒了两千七百多的经济啊，这个战术的优势就在于说，虽然没有疯狂，但是他也没有出多少的部队，所以整个经济还是非常不错的。三本的还在升。那亡灵的疯狂的目前也好了，这对灵光来说也不是好消息啊。在没有打掉对手主基地的情况下，如果一旦让亡灵双矿运作，其实单血法打到后期是很吃力的。所以呱呱呢，现在敲民兵，准备也要自己开矿。那这边的对手的侦查是真的非常到位的啊。这里呢又拉了一只毁灭，去右上角看了一眼，看看灵光到底有没有开矿。右下角呢，这里的阴影呢暂时走了。那现在呢？地图上的点呢，被亡灵也是练掉了一大半。
那这里呢，目前有个机甲海龟还没有练，其他的点呢都是一些小点了。连瓜呢没有去右下角开矿，而是准备去左下角。那王林这里留了阴影的啊，过去的话可能正好装上。呱呱呢也是担心对手来抓。那现在呢，连瓜的血法师呢就是暂时在家里稍微休整一下。那边的那只小动物呢好像没了，小青蛙没了。用这个视角应该能看得出来的，没有小青蛙。有小青蛙的是话是有视野的啊。那这边灵官呢是来到左下角，对手的阴影呢正好走开了。哎呦，这个真的是有点好奇怪啊！走了呀，对手。那这样子，这边呢，王林也没有拐过来看，他可能觉得刚,刚阴影看过了，没有分矿，肯定暂时没开。那这一波呢，看一下灵官呢，这里也是留了一架飞机的，看到对手的动向，血法师呢继续隐身再出去。家里的目前灵官呢也是在生产坦克了，因为这种局的话还是要坦克来的。这个小动物是不是你刮的？刮的？研究完成。是的，是的，是的，有视野，有视野就是的，没有视野就不是啊。那这边的灵瓜的血法是能用过去的。家里的坦克的话不多，就一辆。哎，这海龟被勾醒了。那这灵瓜可以用塔来练掉啊。血法师呢，从这里绕过去，绕不进去，好像口子堵住了。但正面走的话，这里的阴影在不在？好像暂时不在了。哎，这一波可以冲进来，有阴影吗？没有，暂时没有，没看到。哎，溜进来了。那这样再来一把火。对手这四分这一波拉的比较慢了一点点，因为是三级炼影风暴啊。那王林呢也是趁机要把这七级海龟给练了。恐惧呢单船回去。那灵光的见面就抽蓝，对手呢也要沉睡，不沉睡蓝就没了啊。这根塔呢被打掉了，看一下还有谁要回来 ？DK 回来了。那这边的再抽，你可以发 C 甩给了血法师，但是打不死，血法有血瓶。哎呀，恐惧没蓝就麻烦了，递个蓝瓶过去啊，没有蓝瓶，放火再烧。哎呀，王林这一次这一个矿盖子可能要掉。灵光呢吃下了这个血瓶，再把 DK 蓝抽干，一个人抽干了两个英雄的蓝，这样子找个角落躲进去，再来一把火。哎呦，这矿盖子要掉了呀，这两个石子修不了，再 A 一下回城走人。这一波打的是一气呵成啊。那现在左下角灵光的分矿呢也是已经好了。家里呢，看一下坦克呢也是补的挺多了。有这种局，灵瓜最终想赢的话，还是需要坦克来推加的。否则的话，对王林来说，他现在依然是有一片矿在运作的。今天的魔力涌动，王林呢也是在攒钱啊。但由于灵瓜的血法是不停的骚扰，所以导致了现在对王林来说的话，整个经济并没有灵瓜那么好，木材也不多。那现在王林的整个战术打法呢，由于是冲不到灵瓜的家里，也没有发现灵瓜的风矿啊，所以呢感觉有点小迷茫，只能是自己去练个级。四级的神域领主了已经，六十六攻，然后是四十九点的力量。这边的小动物好像是被 A 掉了，对手呢应该也是已经发现了啊，只要有小动物我就 A 掉，那肯定是假的。那这样对灵瓜来讲呢，现在野外也没有小动物了，我们的金矿没有小动物。那这样只能是靠着坦克来正面硬硬硬冲一波。五辆坦克，第六辆坦克呢也再来了。啊，王林这边呢看一下，也是去到商店，还要买什么装备吗 ？D K 呢又买了个无敌，双无敌。我们的部队遭到了。这边的灵光又去了，哎呦，这里小这这小猪又去过去了。那这样再来一把火，对手这个矿盖子啊危险了。D K 回来没用啊，还是要恐惧才行。血法师呢往里走，再来一把火，恐惧是来了，沉睡来不及给啊，那这样又抽蓝，抽恐惧的，哎不抽吗？灵瓜这一波要抽，哎抽 DK 的不行啊，又被沉睡了，那这波灵瓜要早点回城啊，抽 DK 的想法呢是怕 DK 给一发 C， 那血法师呢再放火再打断，哎呀没打断啊，哎呀没打断上，我们的部队遭到了攻击，那这波的话灵瓜呢再一次回城回去。坦克呢，准备来了，已经。比赛呢，已经进行了二十分钟了。那这里面对坦克的话，现在王林感觉也是一筹莫展了。这坦克推加是真的不讲道理的啊！这里呢，还比说我最有发言权啊。面对坦克，还比现在是真的也是一筹莫展。因为之前的话，感觉还比是用绞肉车去防啊，后来的话也是被针对了。专打你绞肉车，打完之后我再来跑坦克。而且呢，你大量资源放在绞肉车上面呢，人族万一不出坦克也尴尬啊
。那这波呢，把坦克是打完了，但是王林的矿盖只能又掉了。领光呢，现在现在家里继续生产坦克就可以了。血法师呢？目前离六级也不远了，还差了二十九点经验。再来个隐身。那对呱呱来讲呢，现在的话自己的分矿问题也不大，双矿运作压着五十人口，整个经济是真的好啊，两千九的经济。啊，对王林来说呢，现在当务之急还是要侦查好。既然打不进灵瓜的主基地，你至少要去找一下灵瓜有没有分矿。那说完呢，这边的毁灭就飞过来了。一看，呀，这里果然有分矿啊！那这样子的话，这矿应该是守不住了，这肯定要打掉。那这边的话，看一下，快速打掉这波农民，因为灵瓜的血法师呢，又去到了亡灵的分矿，好在这里呢有阴影留着啊。这边呢再生科技，因为刚主基地是被打掉了。血法师过来一把火，哎，这个阴影是没打到，没打到啊，否则阴影就被打掉了。那现在的恐惧还是要单传过来，抽蓝沉睡。那这边的沉睡结束再抽。这两个人的话感觉有意思啊，一个抽蓝，哎，我就沉睡，哎，我就不让你抽。那这样子对呱呱来讲呢，现在这个血法师也是被这个恐惧给限制住了。放火，我再睡，我不都不让你放。那这边的问题，这三辆坦克一来的话，亡灵这个主矿肯定是没了。这边的两个人还在纠结啊！我抽蓝，我就不让你抽。那现在对呱呱来说呢，也挺尴尬的。你干啥、啊？老针对我啊！血法师金光一闪到六了，那这样可以造一个凤凰了。啊，这边的看一下，坦克是继续推加。亡灵呢，终于是把灵光的风矿给打掉了。这边的两个人，哎呀，还在沉睡和抽蓝啊！这真的是太针对了啊！那坦克呢？继续一路推。这边的恐惧，这时候已经没有蓝了。哎呀，血法师，你没蓝了，那轮到我了呀！放一把火，凤凰招不招？再来个凤凰，坦克也来了。恐惧一个人感觉有点招架不住啊。血法师呢，把恐惧剩余的一点蓝抽干。啊，这边的亡灵的主力部队呢，还在打这里的坦克了。这不打掉的话，感觉根本打不了。加油，被拆完的。那面对灵光的另一风暴，这边的小狗，哎呦，快点走，快点走！凤凰在啊，你肯定一发 C， 给到了这边的凤凰啊！你打这个凤凰干啥？这凤凰快点跑！哎，这凤凰没了，凤凰没了，完了！变了个凤凰蛋，灵光这边的马上回城，看看能不能带走。哎呦，走得掉吗？一人一下，哎呀，走掉了！哦呦，这凤凰直线回家，没有死。那这边的灵光把剩余的经济全部用来生产坦克了。因为亡灵这时候的话，现在只靠着这一片风矿。亡灵还打得挺顽强的，二本升完之后直接再升三本。因为以正面实力来讲的话，亡灵其实并不弱的。但问题灵瓜就不打正面。那这边的坦克也是绕过去，飞机内在到处侦查。血法师呢，在家里稍微回点蓝，回点血。那亡灵呢，依然是要是要看一下灵瓜有没有风矿啊。就怕灵瓜又开矿了，这边的角落里躲了个阴影，灵瓜的这架飞机呢有没有看到？毁灭呢还是要过来把这架飞机给打掉，飞机跟毁灭单挑，那一架飞机是打不过毁灭的啊，但十架飞机是可以打得过十只毁灭的，那飞机还是要靠数量多，有对空机炮的话打毁灭就快了。那这边的血法师又是隐身出去了。这边的坦克是兵分两路，一路是进攻亡灵的这个分矿，一路呢是进攻亡灵的主基地。这亡灵是真的顽强啊，又重新开始造这个基地了。我们的部队遭到。但面对领瓜的轮番骚扰，其实现在对亡灵来说也只能是说疲于奔命了。隐身血法师过去不行，这边呢有阴影在啊。这样，亡灵呢现在有腐球在，所以打这个坦克呢速度也挺快的。但灵光呢可以利用这波牵制，导致亡灵呢只能把主基地这边的建筑要卖掉了。这不卖也不行啊，不卖就被你打完，不如卖了再说。那瓜呢这波血法师呢也是继续到对手的这个分矿放火烧了。剩余的这一波，我们的部队遭到了攻击。这边的坦克也是到处走。
，建筑呢打得差不多了，坦克呢也不在这里继续推了。因为这里战略价值不大啊，是要去对手的推对手的这个三本主基地。那对王林来说，这个基地如果被推掉的话，他真的是啥也没了呀！一把火避难回去自己残缺的坦克，缺乏是快点溜。凤凰过来点一下小狗，被蜘蛛往下。那这边的话，对手的这个三本主基地一定要修啊！哇，快去修！灵瓜的坦克过去了。那这边的话，哎呀，没了，没了，应该是没了这基地。放火在一方，哎呀，这波四三，哇，没拉扯走啊！血法师危险了，血法师危险了，不行就回城。DK 来了，一发 C， 哎呀，血法死了呀！这一波灵瓜自己都没想到啊，没注意。那这样子，现在对于亡灵来说，问题就在于三本科技又被打掉了，又是没科技了。那现在这个矿盖子也要被推，这对王林来说呢，感觉虽然说防住了灵瓜的几次骚扰，但是架不住这波坦克的强行推。王林的想法呢，还是把灵瓜这波经济打没了，然后再去慢慢消耗。但右下角呢，灵瓜这边呢造了一堆塔，又在开矿，啊，这边呢拉了一个恐惧过来呢，感觉阻止不了这一波分矿。而家里的话，灵瓜呢，现在由于血法师被打掉了，现在呢只能慢慢复活。那就看王林这一波能不能把灵瓜就分扩充下来。但现在对王林来说呢，连自己家守得住守不住还是个问题了啊！那坦克连续过来，建筑越来越少啊！一个恐惧都推不了了。这边这么多的箭塔好了，哎呦，这恐惧还被女巫减个速。那现在这个局面对王林来说的话，正面部队是挺多的，四十九人口，但问题是现在的建筑越打越少。呱呱呢？虽然没有钱，没有没法生产坦克了，但至少分矿马上就好。矿一好又有机会了，所以现在对王林来说，哎呦，王林真的是让人泪目啊！依然放下矿盖子，还是要坚持。这家王林其实打的真的还可以啊，只是面对灵瓜这个战术，对手你上来是没有发现啊，否则的话去抓一下灵瓜的这种练级，对呱呱来说开局可能也要崩。那灵官呢？这边也照了一下对手的建筑还有多少。那这里再照一下，用自己的塔来照的。血法师呢还在复活，马上就能出来了。那这边的坦克数数量不多了，所以呢过去的时候也要小心点。但灵官呢现在有这边分矿在不一样啊。那这边血法师呢把自己的这架飞机给避难了，亡灵呢也是已经暴露了。那灵官心里也知道了啊，对手暂时没有经济造太多的建筑了。那这辆坦克呢？现在是不是准备把这两个建筑给推了？那王林这边的生人领主回来了，过来了。灵官的血法师也是单传过来。哎，这边把自己堵住了，造了一只凤凰。对呱呱来说呢，还是要守住自己的这一个分矿，否则这波农民被打完就麻烦了。哎，这个生人领主小心了，别被堵住口子出不去。这边的 DK 走在后面给 C， 灵官呢也是发现问题了，血法师被堵在里面出不来，放把火去抽 DK 的蓝，只要把 DK 抽干了。这个神云领主也就不那么凶了，否则打不死这个神云的，打不死的，打不死的。对手挺聪明的啊，我这个 DK 就在后面加血，你有本事跟我神云单挑。灵官呢也是发现这个问题所在，我就是抽 DK 的蓝，那 DK 呢就不出来。这样子现在对灵官来说也要小心了，这波农民快点拉走。这个神云领主现在特别的凶 ，DK 一发 C 想杀这个女巫，女巫呢拉扯一下再减个速 ，DK 有光环继续追。那这样子 DK 没蓝，神云领主也没蓝。男女巫呢是进去了，哎呦，农民堵住位置，漂亮这一波。那这样子，亡灵这一波呢也只能撤。刚刚呢，农民堵不了，因为生物领主在，你堵了三刀就没了。那现在这辆坦克呢也是把亡灵这边的两个建筑打完了。啊，亡灵呢虽然是有一个分矿，但这一波呢基地没有，这波士生只有三个。啊，领光血法师呢这时候又来了。那现在呱呱有分矿了就不一样了啊，家里呢可以坦克继续生产。啊，对王林来说呢，整个经济恢复起来就没有领瓜那么快了，因为他只有三个士绅在采矿。那这边领瓜这辆坦克呢还要去，其实这时候别去了，因为对手主力部队都在啊，等一等可能会好一点。血法师呢现在的话是不是准备要回去继续给个隐身？那现在王林的阴影还在的，在吗？没了哦，还有四个啊，这么多阴影吗？这里有一个，这里有一个是不是还没动？你看，还是有很多阴影在。那这样子导致这边的血法师就算隐身也要小心了，出去就要不可能被打。那这边凤凰呢是准备绕到后排去点对手的士绅，可能灵官呢继续用塔来照一下对手家里的情况
。那等坦克数量再多一点，领瓜是可以直接来一波的，一波流啊，就直接推加。那王林呢，这时候开始造塔，做好防守，把人口呢也补上去。哎，这凤凰一来要点掉，这凤凰，哎呦，凤凰快点走！哎，领瓜这凤凰被蜘蛛网下来了，那没了。现在呢 ，CD 还在 CD 啊，大招，所以招不了，否则还救一下。那这边呢，坦克也是已经靠近亡灵的主基地了，阴影在这啊，所以血法师呢不敢上去。呱呱呢还在升级两方的坦克，一方感觉扛不住，两方也要升一下。那这边三辆坦克过去，血法师呢也溜进去了，亡灵呢暂时塔都还没有好。哎呀，你怎么让这血法师溜过去了呢？一把火石僧，快点走啊！哎，完了，死了一个，少一个啊，死一个，少一个。好在有基地，但现在人口还不够啊，补不出来的、啊。这师僧不能再死了、啊，死了就变成一个恶性循环。有些人说什么叫恶性循环？就是说你只能通过降自己的人口，才能把人口空出来补师僧，否则永远补不了。那这边的灵瓜避难回去自己残缺的坦克，这里呢继续在推。恐惧呢就看住这个血法师，但血法有无敌啊，小心无敌放火。沉睡，不给你这把火放出来。这时候呢，就看这两个师神了，能不能坚持住啊？这不能，不要点醒他，不要点醒他，顶无敌，放火烧，放火烧吧，放火一下！哎呀，这两个师神快走，快走，快走，快走！哎，又死了一个。这对王林来说，现在呢，好在人口够了，三个塔好了。那这矿盖有点坚持不住，林呱呱呢回城，这一波呱呱要稳一下，因为强行再被打掉一次血法师的话，又要重新复活了。但两辆坦克又进来了，哎，别让他进去，堵住，堵住！哇，这一波进去矿盖怎么能掉啊？掉了，王林没钱了，完了完了，溜进来了呀！哎呀，这坦克，再来个转身进去吗？这边的还在修，哇，这没了呀！矿盖子被打掉了，那这样王林没机会了。哎呀，这波就算卖借助，对王林来说也太难了。坦克是打完了，但对手呢也是打出奇迹，我们攻下林呱呱，最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。